阿姨，你有没有见过吃火锅这么猛的人？<笑>嗯，太爽了！嗯 ，Hello， 朋友们，大家好，我大胖。行了，山峰，<笑>一个让大胖不，一个让胖山峰狮子发抖男人就是我哈。今天我们仨啊在成都汇合了，来第一天成都哈，必须是麻辣火锅，而且是网红火车上吃火锅。走，引导就在这边啊，看看去。我们说好一起老去看细水长流，却将会成为别人的梦梦。又到分岔的路口，你想做我向右。我们仨已经进来了哈，就在火车里边吃火锅啊！来点餐，三个人坐一块来，三人啊，开始点餐哈。今天哈，谁也别忍着啊，给你胖弟上一课行不行？让你瑟瑟发抖今天。行行行，干碟来，咱们来要三份嘛哈，要三份干碟。锅底要什么？辣的，最辣的，最辣的是吧？必须最辣的。啊，行，最辣的。实话说哈，这一家火锅挺贵哦，我告诉你哈，所有的一些一次性的用品啊，包括这个毛巾都六块钱一个哈，还有这个筷子头也是要额外收费的，啊。然后我看看他们家的菜哈，腰片是三十六一份啊，猪黄喉是六十六一份，黄喉要几份，兄弟们？十份。十份啊，十份就六百六啊，大哥，这一车都是我们的菜是吧？我、哎、有，来吧，上菜吧。这边一博，那边一博啊！这个毛肚要了三个啊、哦，三个对，我毛肚毛肚总共用了六份，口、哦、语下锅了是吧？我先烫点毛肚吃一吃吧，我已经受不了了。对对对，新鲜毛肚三份。这个嗯，等一下呢，下锅了呗，受不了了呗，等啥了嘛？这跟我峰哥一块拍视频哈，必须得抢！我告诉你哈，第一份毛肚必须，粉丝先吃啊！哎呀，嗯。哇，兄弟们，开始捞啊！嗯，跟那个猪翅咸大饭吃东西不抢也不行，基本靠抢。嗯，这个毛肚摆盘很不错哈，但是实在是贵啊，六十八一份，有六七片，一片将近十块钱啊。哎、嗯，哪个菜单？菜都还没上完，开始吃了。我、哦、呀，嗯，喝辣锅里。赶紧吃啊！手慢了，被胖山峰吃完了，操！<笑>好吃吧？哎呦，到成都最爽的就是吃火锅了，我告诉你。嗯，今天不敢装逼了，就得蘸这个调料吃。香油碟，四川人最正确的吃法，蘸香油。这一片毛，这一片毛都十块钱了，啥毛？不是，这毛肚一片将近十块钱。但它这个锅底哈，刚煮开还没有这么辣啊、哦，等我越煮越辣。好吃。嗯。哇、嗯。我以前很少吃毛肚啊，但这个毛毛肚很贵啊，做这。嗯。兄弟们，使劲吃啊！不够再点啊！今天必须给你上一个。嗯，你上的明明白白。嗯，又上来了这个毛肚哈，这个毛肚也是六十八的哈，但是它不是生鲜毛肚，毛肚蘸干碟。他们吃毛肚，真的，我吃吃肉啊。哦、嗯，你们看看他们家午餐肉啊。这个午餐肉块头真的超级大，比大胖的两个拇指还大。好、哦，嗯，哇，嗯，哎，那这个酸，哎，好好。午餐肉爱好者，超爽，嗯。超满足，嗯。你打卡一啊，但这里的菜太贵了，一百六十八一份，这个是，一百三十八一份啊。啊。黄火什么都都大几十一份啊。嗯。黄火下锅啊。我我直接下锅了啊。下了。我一整盘一整盘下了哈、啊
，锅都还没开去。<笑>不行，哪个人能不能等等我？我他妈没吃两块毛肚啊！你说你只吃肉不吃毛肚吗？给我两块吃。嗯，好，慢一点呗。嗯。嗯。啊啊啊！啊，放赶紧吃吧，等会。等锅开了，肉就没了。<笑>这边的一份毛肚是六十八，然后里面就六七片，差不多就是十块钱一片，总共点了六份。啊。哇，好辣！来，我汗立马就出来了。又热又辣，不吃没有了啊！哇、嗯，这两个人就可以了。哇，能不能慢一点，兄弟？哎呦，太辣了，太爽了！啊，这黄喉不能煮太久哈，煮太久了就硬了。这黄喉一定要下锅，就几秒钟捞起来。嗯，好酷啊！这肥牛啊，一百六十八一肥，嗯，汗都流在我眼睛里面，嗯，我不是肥牛很好吃，说实话，该说不该说，黄喉。黄喉也是六十八一根的啊，忘了，哎呀，太辣了，辣死我了啊！黄喉，而且是厚的，嗯，多一点，哦，嗯，嗯，不过这样吃火锅是真的得压。这家锅底很正，确实很辣。嗯，啊，太、嗯、辣了。我、嗯、呃，这个腰片很不错，下锅。呃呃，这一千多块顶不住啊，<笑>一千都不够就再点呗，止不住，止不住。哎呀，我去，刚下锅又没了，我去，再下吧。黄喉熟了没？黄喉都吃完了，黄喉熟了没？<笑>阿姨， yeah. 你有没有见过吃火锅这么猛的人？<笑>阿姨都笑了。你看这个大午餐肉，哎呀，嗯，它那个午餐肉哈，肉的颗粒感特别足，你知道吧？粉面子比较少，特别好吃。嗯，能吃到肉的那种感觉。哇、嗯。啊嗯，老好吃。哇，风格黄好熟，看老铁，终于没了。好吃啊，你看我顾不住啊。哦。腰片，实话实说，它虽然贵啊，但是这是味道还是可以的。啊、嗯，好的。三三份肥牛是不是下完了？我的天哪，吃慢点吧，哥，顶不住啊。<笑>你是那个，哎，不是肥牛一份，铁花肥牛一份，看黄牛一份。黄喉啊，都吃肚子里面去了。<笑>
。哦，那肥牛真好吃。哎，不过它那个腰片啊，好也非常不错，看到没？一整片，尝一下啊。嗯。哇，这腰片很爽，基本上没有什么骚味，你知道吧？腰片沾干碟是好吃。腰片沾干碟是吧？我尝一下。哦，行，我告诉我腰片沾干碟，我试一下。哇，哎呀，快乐水啊！哇，真辣，我去。啊、哦，聊天就得干干净。哇，我们好像有点。呃，那个一百六十八的肥牛再点两份，然后腰片再点两份，啊，对。兄弟们又点两份肥牛，两份腰片。一百六十八再两。真的要给我上一课呀、啊！一千三百的火锅食材哈，短短不到六分钟时间全吃完了。我的天呐，太猛了！我的天呐，又点了两份肥牛，一百六十八一份的，还点了两份腰片啊。峰峰哥，你放过我吧，峰哥，下次我再也不嚣张了。老板，加一个，加三碗米饭。哇，该说不该说，好吃随便吃，开玩笑啊。这黄喉子真有趣，嗯，哇，太爽啊！嗯，三个沿海的，跑到这边来吃特辣的火锅。哇、嗯，好玩！你看我的汗，那、嗯，哇、哦，哇，耗鱼熟了，哎，这么大块的耗鱼，嗯，耗鱼是什么鱼？残酷的四川的宝宝，海鱼。一个没有刺的海鱼，超嫩的海鱼，哦，哇，它的锅底太辣了，哇，反正每次从成都回去哈。我起码四五天吃不下饭，真的，因为吃别的没味道了。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六，一百六十八号正好十片哈，不十六片哈，正好十块钱一片，我去。十块钱一片。吃的是钱呢，大哥。峰哥，这个实在差不多了吧？还还要啊！哎呀妈呀，今天两千块钱下不来，我刚刚真的。峰哥呀，吃少一点吧。还有艾弟，我我我明天请你吃自助餐吧。这个是一百六十八的哈，刚下的哈。我先吃一片，我吃一片就好了哈。你就只能吃一片啊，少吃点。放<笑>心。嗯<笑>、um.。好了，朋友们，这期视频拍到这里了哈。喜欢大棒视频的记得留言关注啊。我们下个视频见。这两份肥牛留给峰哥吃，我怕峰哥不够吃还得再点。拜拜。Hello， 大家好，我是大胖，我是熊二。<笑>熊二回老家回去了两三天，感觉好久没见他一样。好热啊，今天。<笑>今天我们去吃比较养生的胡椒猪肚鸡，它属于一种火锅类型的，就在后面，在那个新店那边闽南城市广场这边啊，走进去看看。哦，这么快，锅底应该快一点。我这种是属于养生类型的锅底是吧？幺六五的套餐，这个是鲜牛肉、鸭血、包心贡丸，还有这两个素菜，还有一个煲仔饭还没上来。来看一下这个锅底，开了。哇！哦、<笑>吃这个猪肚鸡的话啊，其实就是吃个养生了。嘟嘟哎，嘟嘟，但是我调了一个辣椒油的蘸酱，鲜多汤，嗯，我也来试一下，好，来
，好甜的感觉啊！啊！<笑>熊二说他最近不知道怎么回事，手老是发抖，所以说我今天带他过来补一补，<笑>鸡肉猪肚，还有这个是牛肉啊，哦，上了年纪了，上了年纪，<笑>哎，这个汤真的很美啊，那我就好了，好吧，可能是我们客家人比较喜欢吃胡椒哈，胡椒味道。尝一块里边的鸡肉试一下，看一下肉质怎么样。这个鸡肉，看鸡皮跟肉质还是可以的，吃一下。这个鸡肉还不错。嗯，哦，这个鸡肉一点都不会柴，特别的滑嫩。这个猪肚也这么大块，最主要是这一口汤，你知道吧？这口汤真的太鲜了。哎不要发出一些奇怪的音节，好不好？<笑>真的还不错。接下来就是试一下大家的那个包心贡丸。包心贡丸呢，它里面有包那个猪肉馅，你知道吧？一咬下去也是那种爆肚的感觉。这个是牛肉啊，烫的嫩牛肉。哦，味好嫩，鸭血。我平常是挺喜欢吃鸭血的，去吃火锅或者吃什么，鸭血是必点的。嗯，哇，超级嫩。这个煲仔饭里面有那个锅巴，我给它跳出来。呀，哇，有！我本来是想放弃这个锅巴的，嗯，大胖哥要把它铲出来。这个锅巴太香了。以前小的时候啊，以前小的时候在农村里面，家里边说实话条件不好，一年可能就弄那么一两次那个糯米饭，弄那个锅巴。小时候我跟我妹都在抢，知道吧？锅巴太好吃了，打赢了才能，嗯，是吧？对，太香了。还要不要？不要了，吃了一碗。清空煲仔饭。太香了！哇，大风吹，哇
。如果这个煲仔饭里面加点排骨啊，或者烧鸭、啊，会更香。<笑>外卖怎么没有卖锅巴的？哦<笑>，这算不算一个商机？不是很多人都喜欢吃锅巴。锅巴卖。嗯。旁边有一个小朋友，好像是，可能是老板的女儿还是什么，小小的，然后一直在看我拍视频，挺有意思的。哈哈哈，好奇好奇宝宝，开始清场了啊！还剩最后一个青菜。我这家伙真的很嫩啊！掉了一个包心丸。再捞一个，捞两个，要一个吃两个。要我转手干了一个，我，尝一下这个包心丸怎么样啊？哇，哇，你看那个汤汁，哇，一不小心要大口咬下去肯定会烫嘴，嘴唇都会烫破。哦，哦，那朋友们，我们这期视频就分享到这里了啊。呃，自助餐已经把整个厦门就差一家没吃完了，还有一家海景会没吃，留着后面吃啊。如果您也在厦门，您了解厦门，您觉得有哪里有比较好吃的地方，评论或者私信告诉大胖，大胖帮你踩哦。再见，拜拜。再见，下个视频见。<笑>我们刚才马上都吃完了，旁边坐的那个老板的女儿跑过来送了一个粽子过来，很可爱的小女孩。谢谢啊、哦，小朋友。她不好意思上镜。五<笑>月罗马，小弟佩服啊。<笑>相比一百七十八一位，南京跟厦门的同价位的自助餐比哈，这家自助餐连厦门的脚后跟都不如。哈喽，大家好，我是大胖。一个让自助餐老板瑟瑟发抖的男人就是我哈，也让熊二瑟瑟发抖哈。今天我跟老熊啊，还有峰哥，咱们去吃一个南京平江海鲜自助哈，对，一百二十八一位是吧？对对对，五月罗马，看有什么吃的哈，走，也顺便给老板上一个。老板上一个。你好，咱们这边多少钱一位？一百七十八一位。哦，好的，两个人。像这个虾的话，哎，说实话，这个虾的质量很一般了，断头断尾的了。你看，特别是这个啊。哎呀，进来看了一圈这边食材哈，海鲜可以说是没有一个活的哈，河鲜的话有那个嘎嘎鱼是活的，哎，像这个鲍鱼，这个鲍鱼应该不贵吧？这个也没有鲜活的，那吧？下一下去吧，看好不好吃啊？冰冻的大虾我拿的不多啊，因为死的海鲜我是不推荐大家去吃的，那吧？就是我品尝一下它这个肉质还行不行？今天也是调了一个大胖的秘制蛋酱哈。因为今天的食材一般，所以说蘸酱不能普普通通。<笑>我感觉这个就是全场最佳了，知道吧？<笑>让我看到最有食欲的东西了。嗯，哇，甜口的，还不错。哇，好干巴。啊我第一次来这种自助餐哈，我不知道吃什么，你知道吧？真的，来一个披萨吧。就是他这边哈，食材种类不多，而且不新鲜，而且补货特别慢，知道吧？没有要求补货，他一般不会去补。啊、嗯，普通，普通，不能再普通了。这个也很一般。最让我感兴趣的就是这个毛肚了，你知道吧？<笑>熟食就是那个羊排还行哈，这个毛肚的话，看着眉清目秀啊，只能这么说啊。<笑>不是说海鲜自助吗？怎么吃成毛肚自助了呢？<笑>这个肥牛的话，一看就是纯合成的肥牛哈，用肉眼就可以看出来。哎、啊，<笑>尝一下哈。
，合成也是有分好坏的，是吧？煮熟了给你们看一下哈，哎，松松散散的，真的是，尝一下啊。嗯，完全没有牛肉的味道，吃起来就像泡沫一样，大吧？这个就是纯合成牛肉的那种表现啊，而且质量很差很差。为什么说不新鲜的虾不推荐吃？哈，近距离给你们看一下，哎。这个头就是完全就是扁的，它的皮跟肉就好像是粘在一块了，你知道吧？哎，就这种感觉啊、哦！你看，这个锅底煮了不新鲜的海鲜以后，你看那个泡沫，哎，这么多，我的天呐！啊哈哈哈！看这个虾线，哎呦我去！这个虾线给它算一算，找一个，找一个专门装开水的杯子，你知道吧？再把它里面的泥给它算掉了。为了剥这一碗大虾哈，大胖剥了十几分钟，呵呵弄得很干净，里面的虾线我都去干净了，看到没呵呵呵？嗯，嗯，还是很嫩哦。哦，今天的蘸酱哈，重麻重辣，还专门加了麻椒。嗯，对啊。这样子就好吃了呢。<笑>但今天哈、哦，大胖给不了老板上课，你知道吧？<笑>能跟他平起平坐就不错了。好，来，粉丝吃一口。<笑>嗯。今天咱们就不说上课了哈，共同进步。<笑>大毛肚，颤颤巍巍，呵呵。嗯，哇，吃的好吃的，哈哈。感觉毛肚不错。啊嗯，这个毛肚可以做来一下。但是这个鲍鱼又让我一言难尽了呢。哼，这么小的鲍鱼，我觉得没有必要弄死的鲍鱼，你知道吧？这鲍鱼成本其实也不高，你知道吧？十几块、二十块钱一斤。错。嗯。哦，还有嚼劲，它就不是那种 Q 弹的，那咬的很硬的肉那种感觉呢，那馄饨，还是毛肚好吃，我都吃点毛肚啊，又去拿了两大份毛肚哈。啊、饱还没吃饱，那吧、啊，但是没吃好，没吃好啊，<笑>没有新鲜的东西呗、啊。干就完了，两眼一闭，<笑><笑>两眼一闭，<笑>全场最佳的大毛肚。哦<笑>、嗯。
好了，兄弟们，这一顿我马马虎虎的吃好了哈，但是你要说有没有上课的迹象哈，完全就没有，那吧？也老板也不给机会哈，所以说五月罗马，小弟佩服啊。<笑>相比一百七十八一位南京跟厦门的同价位的自助餐比哈，这家自助餐连厦门的脚后跟都不如。说实话啊，良心评价啊。好了，朋友们，下期再见啊，拜拜。<笑>